ഇത് പോരട്ടാ അമ്മച്ചി ആദ്യം നന്നാരിയൊക്കെ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ വെറുതെ പഞ്ചസാര ഉപ്പ് തന്നെ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഇപ്പൊ പറ്റിക്കാൻ നിക്കാണ് അമ്മച്ചീനെ പറഞ്ഞിട്ടെന്തായാലും രാജ്യം മൊത്തം സാമ്പത്തിക മാന്യമാണ് എടാ ഇന്ത്യക്ക് മാത്രം അമേരിക്ക ഒക്കെ അടക്കുണ്ട് സാമ്പത്തിക മാന്യം അവനെ മനസ്സിലായില്ലേ നരേന്ദ്രൻ വലിയ ആളല്ലേ ഇതാ ഇവന്റെ തുണക്കാരനാണ് ഭയങ്കര യാത്രയിലാണ് വിദേശ യാത്ര ദുബായി അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ പോവും പക്ഷെ അഹങ്കാരം ഉണ്ടോ പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് അതാക്കിയാവും പറഞ്ഞത് എന്റെ കൂടെ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചോനാണ് അന്ന് സ്കൂൾക്ക് ചോറ് കൊണ്ടാത്ത അന്ന് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരുത്തം പരാ അത്ര ഗതിയായിരുന്നു കളിക്കൂട്ടുകാരൻ സൈക്കിളിന്റെ മുകളിൽ അച്ചാറും വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ അമ്മച്ചിനെ മാരത്തെ പീടികയിലൊക്കെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കായിരുന്നു ഇപ്പൊ ആദ്യം ആ പിന്നെ കൊറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ കണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു സ്കൂട്ടർ ഒക്കെ വാങ്ങിട്ട് അതിന്റെ മുകളില് ഈ മറ്റേ വീടുകൾക്കൊക്കെ ഈ ചെറിയ കുപ്പി അച്ചാറില്ലേ അത് കൊണ്ടുപോയി വിറ്റു തുടങ്ങി പിന്നെ നോക്കിയപ്പോ കല്യാണങ്ങൾക്കും അങ്ങോട്ടും കൂടെ ഇപ്പൊ എന്താണ് ദുബായിലേക്കും അവിടെ കൊടുക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഫേമസ് ആണ് അത് ഇവന്റെ കഴിവൊന്നുമല്ല എന്താ കഴിവത് എന്താണ് അവന്റെ ഭാര്യയുടെ കഴിവാണ് അവന്റെ ഭാര്യ ഒറ്റൊരുത്തിയാണ് ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന വളർച്ചക്ക് എല്ലാം കാരണം ആ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉഴപ്പി നടക്കല്ലായിരുന്നോ ആ ഉഴപ്പിന്റെ ഇടയിൽ അവള് പറഞ്ഞു ഏട്ടാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങള് പോയിട്ട് ഏ കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങ മേടിച്ചിട്ട് വരി ഞാൻ അവിടെ കുറച്ച് അച്ചാർ ഇട്ട് തരാം എന്നിട്ട് ആ അച്ചാർ നിങ്ങൾ ഒരു പത്ത് ആൾക്ക് കൊണ്ടേ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മുടെ കുടുംബം കഴിഞ്ഞു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു ശരിയാണ് ആദ്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ അതേ മാതിരി സൈക്കിളിന്മാർ ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ പീടിയയിൽ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയതാണ് ഈ പരിപാടി ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ പാടർന്ന് പാന്തലിച്ച് വലിയ സെറ്റപ്പാ പാണം കാറ് എന്താണ് ആശാനെ ഞാനൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞുതരാം എന്താ ഐഡിയ നമുക്ക് പൈസക്കാരനെ അവൻ ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു തരും ഒന്നും മിണ്ടായിരിയടാ കുഞ്ഞൂട്ടാ ഓ പറഞ്ഞോട്ടാ അടക്കെന്താണ് എന്തിനാ വെറുതെ ഭ്രാന്ത് കേൾക്കണത് അജു പറയാ എന്താ എന്റെ ആശ നമുക്കിപ്പോ മൂന്ന് ഭാര്യമാരുണ്ടല്ലോ അല്ല നമുക്കല്ല വീട് ഇങ്ങോട്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ മൂന്ന് ഭാര്യമാരെ വെറുതെ ടി വിയും കണ്ടിരിക്കുന്ന കഞ്ഞിയും കറിയും വെച്ചിട്ട് അവരെയും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു അച്ചാറ് കമ്പനി തുടങ്ങാം ഏ നമുക്ക് പണി മേലിങ്ങനെ പണിയില്ല അവരുണ്ടാക്കി കൊടുത്തോളും നമ്മ അതെടുത്ത് പീടിയിലേക്കൊണ്ട് വിറ്റിട്ട് പൈസ ആക്കും അപ്പൊ വലിയ പൈസക്കാരനാവും നരേന്ദ്രട്ടന് ഒറ്റ ഭാര്യ ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്ര പോര പൈസക്കാരനായത് നമുക്ക് മൂന്ന് ഭാര്യ അപ്പൊ മൂന്ന് ഇരട്ടി പൈസക്കാരാവൂലേ ഇല്ലേ ആലോചിച്ചോക്ക് നീ വെറുതെ വേണ്ടാത്തോടുത്ത് അച്ചാറ് കേക്കാൻ നിക്കണ്ട അതെ ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം കേട്ടോ ഓം പറഞ്ഞിരിക്ക ഒരു കാര്യം തോന്നുന്നുണ്ട് ആ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ കിടന്ന് അലഞ്ഞു തിരിയണ സമയോ അവരെയും കൂടി കൂട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അച്ചാറെങ്കിൽ അച്ചാറ് അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇത് മാതിരി ചെയ്താല് നമുക്കൊരു ഇടനേരത്തുള്ളൊരു വർക്ക് ആയാൽ എന്തെങ്കിലും കായ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ചെയ്യാച്ച പിന്നെ അച്ചറിഞ്ഞല്ലേ ഏ ആ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാച്ചാലും നല്ല അച്ചറിഞ്ഞല്ലേ അപ്പോ ഓനക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാച്ചെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്താല് ചെയ്യണോണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതിപ്പോ അച്ചാറ് കമ്പനി കൊണ്ട് തന്നെ അല്ലേ അവൻ ഇത്രയും വലിയ ആയത് നമ്മള് തുടങ്ങിയാണെങ്കിൽ ഇവൻ പോണ ബാറിലേക്ക് കൊടുത്താ മതി ടച്ചപ്പായിട്ട് കൊടുക്കാൻ അല്ലേ അല്ല സാധ്യത ഉണ്ട് അനക്ക് അല്ല കച്ചവടം ഉണ്ടാവും ഇജ്ജ ഇടക്ക് പോണല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മ തുടങ്ങണ അച്ചാർ കമ്പനിയിലുണ്ടല്ലോ തുടങ്ങി തുടങ്ങി കമ്പനി തുടങ്ങിയോ അല്ല വേണ്ടേ പറയു പറയും ഇപ്പൊ നമ്മൾ അച്ചാർ കമ്പനി തുടങ്ങിയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മള് ഫോം ചെയ്യണത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അവരോട് ആദ്യം പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ സാധാരണ പല കാര്യങ്ങളും അവരോട് പോയി പറഞ്ഞ് അനുവാദം മേടിച്ച് തുടങ്ങി എല്ലാം പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വീട്ടിൽ പോയി നമ്മൾ ഈ തലങ്ങണി മന്ത്രം പോലെ പറഞ്ഞാൽ ഇവര് നമ്മളെ വിശ്വസിക്കൂല വരൂല നമ്മൾ ഈ ഫോം ചെയ്യണ അച്ചാർ കമ്പനിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിക്കണം ഒരു ഗൗരവം ഒരു ഗ
നമ്മുടെ കുടുംബ ഏതാണ് നമ്മുടെ മൂന്ന് പേരുടെ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതാണ് ഒന്ന് വാസു ഉട്ടിയും ജോസ് ഉട്ടിയും പിന്നെ നമ്മുടെ മൂന്ന് കുടുംബം ആ വേണ്ടപ്പെട്ട കുടുംബമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുടുംബ സംഘം ആവൂല അത് സുഹൃത്ത് സംഗമോ അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹ സംഗമോ ആ നജ്ജ് സുഹൃത്ത് സംഗമെന്നോ സ്നേഹ സംഗമെന്നോ എന്താ വെച്ചാ പറഞ്ഞു അതൊന്നും ഇപ്പൊ പ്രശ്നമില്ല ഇവിടെ സംഗമുണ്ട് അത്ര അറിയുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം തിന്നാനും കുടിക്കാനും ഉണ്ടാക്ക എന്നോട് പറയരുത് എന്താണ് തിന്നാനും കുടിക്കാനും അല്ല അതിപ്പോ ഓരോ ദിവസം മുഴുവൻ അവിടെ കുടുംബ സംഗമാണെങ്കിൽ ഓരിക്ക് ഫുഡ് ഒക്കെ കൊടുക്കണ്ടേ കൊടുക്കണ ഒരാള് അല്ല ഇതിപ്പോ തിന്നാനും കുടിക്കാനല്ലോ കുടുംബ സംഗമം എന്ന് പറഞ്ഞത് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ അതെന്ത് കാര്യാണെന്ന് എന്നോട് പറയി അന്നോട് എന്തിനിപ്പോ പറയണത് മീറ്റിംഗ് അതിനല്ലേ വെച്ചേക്കണത് അവിടെ അല്ലേ പറയാ അല്ല ഇന്നോട് പറഞ്ഞോ ഞാൻ അറിയാത്ത പോലെ ഇരുന്നോളാം അറിയാത്ത പോലെ ഇരുന്നാലും അത് അഭിനയിക്കാന്ന് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും ഓ അറിയാത്ത പോലെ ഇരിക്കണ ഒരാള് അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇതിപ്പോ അവിടെ മീറ്റിംഗിൽ വരുമ്പോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം അപ്പിച്ച് കേട്ടോ എന്നോട് പറയുക എന്തിനിപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞ അപ്പൊ മീറ്റിങ്ങിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ ഇത് പറയണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി ഞാൻ ഈ തക്കാളി തിന്നു ഞാനിവിടെ എന്നോട് പറഞ്ഞാ പോരാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി എന്ത് പരിപാടി ഞാൻ നിന്നോട് ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ പരീക്കാട വീട്ടിൽ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് നാളെ പോണോന്ന് നാളെ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ലേ അവര് നാളെ ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ വരും അവർക്ക് എന്തോ മുടി കേളി ചെയ്യണോന്നോ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യണോന്നോ എന്തൊക്കെ പറയണുണ്ട് അവരെന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണത് ഈ പറഞ്ഞ ഇട്ട് മൂടി പോച്ച നടക്കണ ഒരു മുടി ശരിയാക്കി മുഖം പേശ് ചെയ്തിട്ട് ആര്യാണ് കണ്ണു മാത്രമല്ല അവരുടെ പുറത്തുള്ളൂ ആ എന്തെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ അല്ല അത് നിനക്ക് ഉച്ചകഴിക്കുമ്പ തീരൂലേ പരിപാടി ഞാൻ പറയാ നമുക്ക് ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ പോകേണ്ടത് നീ ഉച്ചക്കുമ്പ തീർത്ത് വരുവോ നോക്കാം ആദ്യം പരിപാടി പറയാം പരിപാടി കാണാൻ പോണ പൂരം പറഞ്ഞാൽ അറിയിക്കണ എന്തിനാ നീ വാ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നാളെ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ലേ നാളെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഒരു പതിനൊന്ന് മണി വരെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കാണത്തില്ല എന്തുവാണ് <laughs> 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 യോനടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് ആദ്യം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കും നന്നായിട്ട് മനസ്സിരുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചോളി കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും ഗുണം ചെയ്യണം തന്നെ അതെ അതെ ഇത് അല്ല ഇങ്ങനെ അനുശോചനപ്പെട്ടാക്കെ ആ ഇരിക്കരിക്കരിക്കരി അത് അനുശോചനൊന്നല്ല 
അതെ ഇത് ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് അങ്ങോട്ട് പോകാം അവിടെ പോകാം എന്നാ മാറ്റർ എന്നാ മാറ്റർ ഞങ്ങളേ ദാ പരിയകുട്ടി ഉണ്ട് ജോസ് കുട്ടി ഉണ്ട് എല്ലാരും കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് ആണ് അങ്ങോട്ട് പോകാം മീറ്റിംഗ് ആ അങ്ങോട്ട് പോ ആതിക്ക് പോക്കോ ഏതൊക്കെ മീറ്റിംഗ് ഏ അതെ കളിക്കാൻ നിക്കണ്ട അങ്ങോട്ട് പോ അങ്ങോട്ട് പോ ഒരു നല്ല കാര്യം നടക്കാൻ പോവാണ് ബഹളം ഉണ്ടാക്കാൻ നിക്കല്ലേ അവിടെ പോയി ഇരിക്കാതെ അത് എടുക്കണം നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ഇത് ഞങ്ങള് മൂന്ന് പേരുടെ കുടുംബ യോഗം അല്ലേ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കുടുംബല്ല അവിടെ നിന്നോട്ടെ മിണ്ടാതെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും തുടങ്ങിയാ നിർത്തുവോ ഒന്നുമല്ല അവിടെ പറയാൻ വന്നു വിട്ടുപോയാലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അമ്മ നമ്മൾ ഇവിടെ കൂടിയതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഒരമ്മ പറ്റ മക്കളെപ്പോലെ ജീവിച്ചു വരികയാണല്ലോ നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ അപ്പോൾ കാര്യം വീട്ടിൽ നമുക്ക് ഭാര്യമാരോടിരുന്ന് പറയാവുന്നുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും വലിയൊരു കാര്യം തുടങ്ങുന്ന സ്ഥിതിക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു ഹേമദണ്ഡം വേണമല്ലോ മാനദണ്ഡം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന ഒരിത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി തന്നെ നമ്മുടെ സുഹൃത്താണെങ്കിലും മൂത്ത തലമൂത്ത വാസൂട്ടി സംസാരിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ നമ്മുടെ യോഗത്തിൻ്റെ കുടുംബ യോഗത്തിൻ്റെ എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് പരിക്കുട്ടി പിന്നെ അധ്യക്ഷൻ പിന്നെ അമ്മമാര് ആ അതന്നെ പിന്നെ ഭാര്യമാര് അളിയൻ നമ്മളിപ്പോ പ്രധാനായിട്ട് നമ്മള് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ യോഗം യോഗം നമ്മള് വിളിച്ചത് അതിന്റെ ഒരു പിന്നെ ഒരു 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 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആ ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിക്കാതെ നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മുടെ 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 ഈ നമ്മുടെ ഈ ഉദ്യമം നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ കൂടുതൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ് നീട്ടുന്നില്ല ഞാൻ അധികം ഒന്നും സംസാരിക്ക സംസാരിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ നേരത്തെ ഞാനേ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അത് സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ആ അപ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ബന്ധപ്പെട്ട എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ജോസൂട്ടി പരിക്കുട്ടിയൊക്കെ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളോട് പറയും അപ്പോൾ ഞാൻ നിർത്താൻ പോവാണ് എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനില്ല അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നന്ദി അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായി വാസൂട്ടി സംസാരിച്ചു ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമ്മുടെ വിഷയാവതരണം അതിന്റെ അതിനുവേണ്ടി ജനാബ് പരിക്കുട്ടി സാഹിബിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ായിരിക്കും 
സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി എന്നുള്ളതെങ്കിലും നമ്മുടെ വിവേകാനന്ദ സ്വാമി പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ഭ്രാന്താണ് ഭ്രാന്താണല്ലോ ഒരു കാര്യം പറയണ എന്റെ ഇടയിൽ മീറ്റിങ്ങിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന കളി തമാശ കളിക്കണത് ഇതാണ് ഈ കുടുംബക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഇതും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് തൊണ്ടല്ലോ പറ്റിയോ നമ്മള് സാധാരണ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ള പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുടുംബിനികൾ കുടുംബിനികളായിട്ടുള്ള നമ്മൾ എല്ലാവരും അല്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മുടെ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രാരംഭം എടുക്കുന്ന കുടുംബ സംഘം എന്ന് എനിക്ക് സൊല്ലി കൊടുക്കും ഞാൻ കറക്റ്റാ സൊല്ലി കൊടുക്കണം ഏ വായമോട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദമായിട്ട് രണ്ടുപേരും സംസാരിച്ച് നോക്കി പിന്നെ ഇതിന്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജോലി ഒരു കൂട്ടായി എല്ലാവരും ഐക്യമത്യ കൂടുമ്പോഴാണല്ലോ മഹാഭേരത്തിലുള്ളത് ഒരു കുടക്കീഴ് ഉള്ളതാണല്ലോ ബലത്തിൽ ഇല്ല അത് മനസ്സിലായി അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും കൂടി ഒന്നിച്ച് നിന്നിട്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരു അച്ചാറ് കമ്പനി തുടങ്ങാനാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചത് അപ്പൊ അച്ചാറ് കമ്പനിക്ക് നമ്മുടെ ബഹുമാന്യായ അമ്മയുടെ പേരാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ദാഷാണി ചെല്ലപ്പാസ് പിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെല്ലപ്പാസ് പിക്കിൾസ് ചെല്ലപ്പാസ് ബ്രാൻഡ് ദാഷാണി പിക്കിൾസ് എന്നാണ് പേര് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി നെല്ലിക്ക ഇഞ്ചി അങ്ങനെ കുറേ അച്ചാറുകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വിതരണം ചെയ്യും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടി വിൽക്കും അപ്പോൾ വേണ്ടത് വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ കൈപുണ്യവും അവരുടെ കഠിനാധ്വാനം രാ പകലില്ലാതെ നിങ്ങൾ അധ്വാനിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ അച്ചാറ് കമ്പനീനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല എന്നറിയാം എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യമാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അമ്മയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അണ്ണം പറയണമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ അഭിപ്രായം ഇനി പറയാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അച്ചാറ് കമ്പനീന്റെ കാര്യമാണല്ലോ അച്ചാറൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണോ നിങ്ങൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചു തരും നിങ്ങൾ അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വിൽക്കൂ അപ്പൊ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള എന്താ ചില അമ്മ ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് മൂന്നാള് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലെ സകല പണി എടുക്കണ ആൾക്കാരാണ് അവള് പിന്നെ നാല് മണിക്ക് എണീക്കണോ എന്നിട്ട് അടുക്കളയിലെ പണിയൊക്കെ ചെയ്യണോ പിള്ളേരെ സ്കൂളിൽ വിടണോ അത് കഴിഞ്ഞ് മൂപ്പര ഡ്രസ്സൊക്കെ അലക്കണോ തൂത്ത് വാരണോ മൂപ്പര നല്ല കുട്ടപ്പനായിട്ട് കയ്യിൽ കർച്ചീഫ് വരെ എടുത്ത് കൊടുക്കണോ തന്നൊന്നും എടുക്കൂല അപ്പൊ വിളിക്കൂ റസിയാന്ന് വിളിക്കൂ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ കയ്യിൽ കൊണ്ട കൊടുക്കണോ അങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഈന്റെ ഇടയിൽ എവിടുന്നാണ് ഞാനിപ്പൊ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണ്ട് എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയണ് അല്ല ആ സമയം നോക്കി പറഞ്ഞു തന്നാൽ ആ സമയത്തൊക്കെ ചെയ്യാലോ അല്ല പകല് ഒഴിവാണല്ലോ പകൽ ഒഴിവാണ് പകൽ എന്താ ചില ഇവിടെ അടിച്ചു വരണോ തൂക്കണോ പിന്നെ അലക്കണോ അലക്കിയ തുണി മടക്കി വെക്കണോ അത് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം വരുമ്പോ വിക്കാണ് പിന്നെ വിക്കാണ് ഇവിടെ ആ വെള്ളെടുത്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ വിക്കണ കാര്യാണ് ഞാൻ പറയണത് അറിയാലോ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ദേഷ്യം വന്നാലുള്ള കാര്യം ആ ഇപ്പൊ ഇച്ചയും പറഞ്ഞു അവിടെ എന്തോ ഭയങ്കര വലിയ മീറ്റിംഗ് നടക്കുവാണെന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരണോന്നൊ
അപ്പൊ ഞാൻ എന്തോ വലിയ സംഭവം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എനിക്ക് ഒരു അയ്യായിരം രൂപ കിട്ടുന്ന പണി ഞാൻ വേറെ ആളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരണേ ഞാൻ പറയട്ടെ അത് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന പറയണത് രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ വീടിന് വേണ്ടി കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഞങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഒരു പണി തരുന്നതാണ് ഈ എച്ച് ആർ കമ്പനിയുടെ ഈ ഇച്ചായൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇന്നേ വരെ പണി എടുത്തിട്ട് ഒരു രൂപ പോലും എനിക്ക് കൊണ്ടു വന്നിട്ടില്ല എന്നാടി നീ വീട്ടിന് വേണ്ടിട്ട് ചെലവാക്കി രണ്ടുപേര് ഞാൻ പണിയെടുത്തിട്ടാണ് എന്റെ വീട് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പോണത് അല്ലേ ഈ അച്ചാർ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിട്ട് അത് ആരുണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടണ്ടേ ആ ജെസി നിങ്ങളിപ്പോ നമ്മളൊരു നല്ല കാര്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അത് വേണ്ടാത്ത രീതിയിൽ സംസാരിക്കണത് അത്ര ഒരു ഇതല്ല ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആൾക്കാർ വന്ന് വാസൂട്ടിയെ വാസൂട്ടിയെ ഒന്ന് പണിക്ക് വാ എന്ന് പറഞ്ഞു വിളിക്കും ഏ ഒന്ന് കുറ്റിയടിക്കാനും ഒന്ന് സ്ഥാനം കാണാനും അതിന് പോകാൻ വയ്യ ഇനി എല്ലാ വീട്ടിലും പോയിട്ട് നിങ്ങൾ അച്ചാർ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും ഇത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കണം അല്ലേ ഇതിപ്പോ ഇതിപ്പോ എന്താ പറയാ നടക്കണേ ഇത് അച്ചാറിന്റെ മീറ്റിംഗ് ആണോ അതോ ആണുങ്ങളെ കുറ്റം പറയണ മീറ്റിംഗ് എന്താ ഇത് ആശാൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ഇത്ത പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എല്ലാരും കൂടി അമ്മ പറയുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലേ ഇനി ഞാൻ എന്റെ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ ഭൂലോകത്ത് എന്റെ ഭർത്താവ് ചെല്ല പനാശാരിയെ പോലെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു പമ്പളം മുന്നാലെ വന്ന് നിക്ക കൂടാതെ അഹങ്കാരം പറയരുത് അദ്ദേഹം എന്റെ പിറകെ വന്നിട്ടുള്ള അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ആ അവർ നിങ്ങളുടെ പിറകെ നടക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ അവരുടെ മുന്നിലല്ലേ എന്റെ ഒരു ദുഃഖം എന്താണെന്ന് വെച്ചാ ഇതുപോലെ ഒരു മോനെ പറ്റി പോയി ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഞാൻ പാല് കൊടുത്ത് രണ്ടും നന്നായില്ല ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം അച്ചാറും ഇച്ചാറും പറഞ്ഞ എന്റെ ഈ പെമ്പിളാരുടെ കറിയല്ലോ പറഞ്ഞ നിന്റെ മുട്ടുകാരി ഞാൻ തന്നെ ഓടിക്കും ഇല്ലിങ് വേണ്ട ഞാൻ കുടുംബത്തിൽ പോയി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇതിപ്പോ എല്ലാവർക്കും കുട്ടീസ്